ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನೊಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸಿಸ್ಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹಲವು ಫಿಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಫಿಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಐ ಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ಐ ಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡೂ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ವು ಇವಾಗ ಐ ಟಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೇ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಗೋ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೊಯಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ನನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಲಮ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ದಯಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕರೆದು ನೀನು ಬರೀ ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ನಿನಗೆ ಆ ಕಲೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರು ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕೂತಾಗ ಶ್ರೀಹರಿ ಕತೆ ಅನ್ನೋ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕೂತಾಗ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕದ್ವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಕೊನೆ ಫಿಲಮ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟಾಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನೆರಳಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸಾ ಸಾಂಗ್ಗಳಿದ್ದವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತುಳು ಫಿಲಮು ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಫಿಲಮು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು ಅದು ಡಿಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆ ಡಿಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಕೋಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ರಿಯಲ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಯಿತು ನಂದು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನನಗೆ ನನ್ನ
ಈ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಫಿಟಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನೇ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಏನೇ ಮೊದಲ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಫೋಟೋಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಫೋಟೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದೇ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ಗಳು ಸೊ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೋನು ಗೌಡ ಮೂಲಕ ಸೊ ಅವಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ಕೋರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲ ಆಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸರಿಗೆ ತೆಗೆದಿಲ್ದಿರೋದನ್ನು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಗಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸೋನು ಒಂದು ಫ್ರೆಷರ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಪಾತ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಫಿಲಮ್ಗಳು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆ ಆ ಫಿಲಮ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇತೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಿಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಕಿದರು ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿರು ಏನು ಹಾಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎತ್ನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾವ್ದು ಪೂರ್ವಕ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಳು ನೋಡ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ವೇ ಸಿ ಪೋ ಈ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಲೆನ್ಸು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಎಫ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ವೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಥರ ಲೆನ್ಸ್
ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ತೆಗೆದಿರೋಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಯಾರದ್ದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮೀ ನಾನು ಯಾರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಚ್ಚಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ ಹುಡುಗರು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಟ್ ವಿ ಏನೋ ಚೂಸ್ ಟು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಯಾವ ತಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಎರಡನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಸಲ ದೇ ವುಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹುಡುಗರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಸಿಸ್ಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬರವಣಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಎರಡು ಫಿಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮಾಯಾ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿ ಅನುಭವ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಆ ಥರ ಯಾವ ಅನುಭವ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫಿಲ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇನೇ ದಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ವಿದ್ ಅದ್ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ಹಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಹಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಂದು ಆಸೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೂ ಆಸೆ ಆದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಇದೆ ವಲ್ಗಾರಿಟಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿರ್ಬ